Merhaba sayın seyirciler. Bugün soğumuzun siyaset denilince aklına gelen en değerli isimlerinden Cihan Yazar'la beraberiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Teşekkür İnşallah ederiz. huzurlu bir yayın dönemi geçirirsiniz. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Cihan Bey, siz somumuzun e, ilk ve so, ilk ve son milletvekilimiz olaraktan ve yıllarca belediye başkanı yapmış bir büyüğümüz olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, 15 Temmuz darbe girişimi. Ben e, sevgili Somalılara hitap ederken önce onlara <gülüyor> şükran duygularımı iletmek isterim. Çünkü e, belediye başkanlığı ve milletvekili görevlerimi onlar sayesinde ifa ettim. Onların değerli oğullarıyla bu görevlere geldim. 70 yaşındayım. İki darbeden sonra 15 Temmuz darbesini gördüm. 1960 ve 1980 darbelerini yaşadım. Gerçi 1960 darbesinde henüz 14-15 yaşlarında gençtim. E, orta 3. sınıf öğrencisiydim. Ama 80 darbesini çok iyi hatırlayacak yaşta ve e, yorumlayacak bir yaştaydım. 15 Temmuz darbesi bu darbelerden çok değişik bir darbeydi. Ben saat 10.30 sularında televizyonda e, köprüye tankların yerleştirildiğini görünce endişelendim. Endişelendim ama e, yine de e, siyasilerin değerli büyükleri vardır. Birçok fikirleri onlardan alırlar. Benim de bir değerli büyüğüm var. Onu aradım. Saat 11.30 gibi telefonu biraz zor düştü. Efendim dedim ne oluyor? Can bir darbe oluyor ama darbeye birinci ordu cevaz vermiyor dedi. Bu çok önemli. Çünkü bu değerli insan zamanında genel kurmayla bütün ilişkilerini, hükümet ilişkilerini sürdüren değerli bir insandı. Birinci ordunun cevaz vermediği darbeler başarılı olmaz. Sonra bu darbe bugün gece 3'te olacaktı ama saat 10'da başladı. Yani değerli büyüğüm bile bu bilgileri elde etmiş ki bana bu değerlendirmeyi yaptı. Ama Türkiye genelinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız hepsi darbe girişimini saat 10'dan 11'den sonra yani nasıl söyleyeyim saat 16'da 4'te darbe girişimi kararı alındıktan sonra bu kadar geç anlamaları bende büyük soru işaretleri yarattı. Hiç kimseyi eleştirmek, kimse hakkında bir şey konuşmak doğru değil. Ama darbeyi tasvip etmek hiç doğru değil. Bu ülke darbeler yüzünden senelerdir geri kaldı. Bir ekonomiyi toplamak, ticareti toplamak, bir darbeden sonra yıkılan insanları tekrar kazanmak çok zor. 15 Temmuz darbesi millet tarafından reddedildi. Bunu büyük bir sevinçle söylüyorum. İlk defa millet bu darbeyi yendi. Ama bir de madalyonun tersine bakalım. Benim yaşadığım darbelerde değil sokağa çıkmak kafanızı camdan dışarı çıkarmazdınız. Asker vardı çünkü. Asker hayır dediği zaman evet diyemezsiniz. Ama burada asker yoktu ve millet bunu çok iyi değerlendirdi. Bir darbeyi önledi. Tabi benim biraz evvel söylediğim İstihbarat, askeri istihbarat, MIT'in istihbaratı geç olabilir, erken olabilir, ulaşmamış olabilir, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a geç bildirilmiş olabilir. Bunlar zamanla açıklığa kavuşacak olaylar. Ama şunu söylemek istiyorum, bu darbe tabi Fethullah Gülen'in hazırladığı ve Amerika'nın bu işte büyük parmağı olduğu söylenen bir darbe. Bunu kabul etmemek mümkün değil. Ama Fethullah Gülen bu duruma nasıl geldi? Bu olaylar nasıl gerçekleşti? Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, devlet içinde, Sağlık Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda bu olaylar nereden, nasıl gelişti çok iyi düşünmek lazım. Bunu söylerken geçmişe bakmak lazım. Yani Fethullah Gülen'in 1950'li yıllarda İzmir'de imamlığa başlaması ve buradan İran'ın büyük desteği, Hümeyni zamanındaki büyük desteğini alarak bu cemaatleri yavaş yavaş kurması, sonunda okullara dönüştürülmesi ki o zaman ben İzmir'de okuyordum, orta öğretimde, lise öğretimimi orada gördüm, Yamanlar Koleji ile başladı. 
Ve bu sırlama, sıralamalarla askeri okullara, askeri liselere, harp okullarına, bilhassa silahlı kuvvetlerine ve Türk adliyesine korkunç şekilde sızmaya başladılar. Tabi şimdi bu şekilde Fethullah Gülenci olduğu bilinen artık herkes tarafından kanıtlanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından çok acı şeyler öğreniyoruz. Bir tanesi mesela diyor ki 1980 ile 2000 yılları arasında bütün kurmay albay ve kurmay yüzbaşılarının hepsi Fethullah Gülenci'dir. Ben soruları almış bir talebeyim. Yani soruları da imtihan soruları da o kadar ciddi veriliyordu ki yani hepsi yapılmayacak sadece harp okullarına veya liselerine girilecek şekilde veyahut üniversiteye girebilecek şekilde veriliyordu. Peki bu şekilde Fethullahçı görüşündeki insanlar bu okullara girdiler ve bu mertebelere yükseldiler. Fakat bu şekilde bu üniversitelere giremeyen gençler ne oldu? 1 puanla 0 onda 5 puanla harp akademisine giremeyen, harp liselerine giremeyen, üniversiteye giremeyen gençlerin bedelini kim ödeyecek bu ülkede? Balyoz, Ergenekon, casusluk İzmir'deki. Yatan, senelerce hapis yatan kurmay generaller, tüy generaller, tüm generaller, or generaller, intihar eden or generaller, hapislerde sürünen genel kurmay başkanları. Bunların hesabını kim verecek? Yani hani suçlamayalım tamam şu an benim belki bir cumhurbaşkanı, bir başbakan veya bir hükümet hakkında konuşmam doğru olmaz. Her ne kadar o siyasi şeye sıcak basmasam da konuş, bana yakışmaz. Bir Soma'nın evladı, Soma'nın yetiştirdiği bir insan olarak bana yatış, yakışmaz. Ama ben Soma'nın milletvekili olarak 1996 yılında, 95 yılında milletvekilliğine başladım. 96 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve 11. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Profesör Tansu Çiller'in cemaat lideriyle beraber Bank Asya Aşıkları Günü çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bugünlerde ne vardı? 2007'den sonra ne oldu? Bunları hep soruşturmamız lazım. Ama bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanı'nın gerçekten o gün verdiği kararı saygıyla karşılıyorum. Cumhurbaşkanı istese istediği ülkeye uçabilirdi. istediği ülkeye gidebilirdi. Ama bunu yapmadı ve milletine sahip çıktı. Takdir etmemek büyük bir haksızlık olur. Ben bu haksızlığı yapmam. Her ne kadar karşısında olursam olayım ama yapmam. Bana yakışmaz. Evet, başka sorunuz. E, hükümetimizin aldığı OHAL kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? OHAL kararı <gülüyor> tamamen zıt olduğum bir karar. Tamamen. Neden? Kendi milletvekili dönümümde 7 sene OHAL'i ben savundum mecliste. Savundum ama gelin siz içime sorun nasıl savunduğumuz. Ama bizim zamanımızda OHAL Güney ve Güneydoğu Anadolu'daydı. Bugün bütün ülke genelinde OHAL gerekli miydi? Hakikaten gerekliydi. Yani demokrasiyi düşünen, demokrasiyi savunan, cumhuriyeti savunan, hele hele Mustafa Kemal'in cumhuriyetini, demokrasisini savunan bir insanın o hali kabul etmesi mümkün değil. Ama gerekli mi? Şu an gerekli. Çünkü bu problemin çözülmesi için çok iyi araştırmalar yapmak lazım. Üç ay biraz uzun zaman. İnşallah hükümetimiz bunu çok kısa zamana çeker, bitirir. O hali halleder. Şu ana kadar hep konuştuk. İşte demokrasi dedik, cumhuriyet dedik. Her şeyi söyledik ama bizim şu an birlik ve bütünlük zamanımız. Bütün ülkenin siyasi görüşü ne olursa olsun. Dinine inansın, ırkına inansın. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Sadece bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmemiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ten ayrıldığımız an hiçbir zaman Türkiye'ye toplanamaz. Hiçbir zaman tek liderimiz, tek başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür. Teşekkür ediyoruz. Ee, yaşanan bu olayları ülkemiz ve Soma'mız açısından değerlendirir misiniz? Tabii Türkiye 15 Temmuz'da çok büyük bir badire atlattı. Yani bütün dünyanın gıpteyle bakması gereken halkın demokrasiye olan bağlarının ispatı oldu bu. Tabii bundan sonra çok dikkat etmek lazım. Hep eskiden beri bir atasözü vardır. Kurunun yanında yaş yanar. Yanmasın. O Mehmetçikler yanmasın. Onlar komutanlarından emir alarak bu işi yapan insanlar. Ben 70 yıllara yaşadım. 70 yılda ben 68 kuşağıyım. Amerika'ya Türkiye'de kovan kovmak isteyen 68 kuşağının insanlarından biriyim. Ve o zaman Deniz Gezmiş diye bir dostumuz, bir arkadaşımız vardı. 
Beraber yaşadığımız bir insandı. Nevşehir'de yakalama emri çıktığı zaman silahını masanın üzerine bıraktı ve askerlere dedi ki benim size sorunum yok. Benim size emir veren subaylarla, komutanlarla sorunum ve teslim oldu. Bugün buna çok dikkat etmek lazım. Binlerce er, asker ne yaptığı bilinmeyen çantasını almış çıkmış. Nereye gittiğini bile bilmiyor. Bunları yakmanın bir anlamı yok. Bunları en kısa zamanda ben Türk adaletini serbest bırakacağına inanıyorum. Ama bunun dışında ırkımız, dinimiz, görüşümüz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun millet olarak birlik ve beraberlik olmamız gerekiyor. Bir de en büyük korkum şimdi insanların kötülük yapmak isteyen insanları kullanmak istemediğim bu kelimeyi ispiyonculuğa çok dikkat etmemiz lazım. Düşmanlık burada belli olacak. Eğer benim size bir garezim varsa gidip ihbar edeceğim Fethullah. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım ama Türk adaletinin bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Bundan sonra bu badireyi atlattıktan sonraki bakın 15 Temmuz'da böyle bir badireyi Türk milleti demokrasi adına kazandı. Türk halkı kazandı. Hiçbir dış ülkeden bir yetkili gelip bizi kutlamadı. Ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan nezdindeki ha, telefonla telgraf yok artık böyle bir şey yani. Böyle bir ülkede böyle bir zafer elde edilmiş Türk milleti Türk halkı demokrasiyi tekrar kazanmış. E lütfedin de gelin bir tane ziyaret edin. Yok bizim dostumuz yok. Bizim dostumuz Türkiye. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Son olarak da bir evet. şey soracağım. E, Soma'nın e, genel durumuyla ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? Soma'nın genel durumuyla ilgili değerlendirme yapmak çok zor. Çünkü belediye başkanlığı yapmış bir insanın bir başka arkadaş hakkında konuşması hoş bir şey değil. Sadece şunu söylüyorum. 3030 yıl sayılı yaşayı, yasayı e, Büyük Millet Meclisi'nde hazırlayan bir milletvekiliyim ben ve bundan da gurur duyuyorum. Ama bu 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası öyle bir hale geldi ki ilçe ve Büyükşehir Belediyeleri birbirine düşman yaptı. Şimdi en ufak bir yerde gidiyorsunuz bir olumsuz olay müdahale diyorsunuz ki benden ilgili değil Büyükşehir'le ilgili. Öbüküne soruyorsunuz benle ilgili değil Hasan Bey'le ilgili ilçe belediye böyle bir şey yok yani bir uyumsuzluk var. Bir uyumsuzluk var. Biz de yaşadık. Bizim zamanımızda da Dayıoğlu nur içinde yazsın rahmetli oldu. Ee, Manisa Büyükşehir Belediyesi o tabi Büyükşehir o zaman yoktu. Ama her ay bizi toplar. Her ay bize yemek söyler ve başaramadığımız konularda bize destek olurdu. E şimdi bir Büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında bir sürtüşme var. Soma bundan çok büyük zarar görüyor. Çok büyük hizmetler geliyor. Mesela şu sıcak su olayı. Korkunç bir olay. Korkunç bir hizmet sonuya. Bunu el birliğiyle yapsalar bu eziyetlerin hiçbiri olmayacak yani. Birleşerek büyük şehirle küçük şehir yani küçük şehir demeyeyim. Soma ilçe belediyesi anlaşarak bu hizmeti getirse çok iyi olur. Şu çevre yolunun artık bağlanması lazım. 5 sene 6 senedir oldu olmadı gidiyorum. Olmayacak da yani daha ne köprü yapılmış hastane açılacak bağlantısı yok. Yani Bunları hiçbir belediye başkanının hakkında bir şey söylemek ki bana hiç yakışmaz Hasan Ergen hakkında bir şey. Ama bunları müşterek olarak bir an evvel yapmaları lazım. Soma'yı bir an evvel artık bir çıtayı yüksek atlamadı bir çıtayı atlayan bir atlet gibi atlayıp huzur ve refaha kavuşmamız lazım. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Soma TV'si ailesi olaraktan bizlere bu görüşlerinizi paylaştığınız Her için. Sizlere destek olmaya hazırım ve böyle bir Görevi üstlendiğinizde çok mutlu oldum. Birçok yerde var Soma'da tekrar bunu kazandırdınız. Hiç olmazsa herkes her istediğini istediği zaman siyasi veya her konuda sizin sayenizde halkına ulaştırabilecek. Soma halkına da her zaman bana gösterdikleri ilgi ve sevgi için ben de onlara buradan saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Bize çok teşekkür, teşekkür ederiz. Iyi günler. Sağ olun.